जैसा कि हम सभी जानते हैं पहने एक रोजमर्रा में काम आने वाला बेहद जरूरी प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है चाहे वो स्कूल हो घर हो ऑफिस हो आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाले पेन में यूज एंड थ्रो पेन काफी फेमस है क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ होता है इसलिए मार्केट में ये पेन काफी ज्यादा डिमांड में है ऐसे में अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और इस शानदार स्टार्टअप में इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपकी मदद करेगा आई आपके लिए लेकर आया है सेमी ऑटोमेटिक पेन इंडस्ट्री की पूरी जानकारी इस एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में सेमी ऑटोमेटिक पेन इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए आपको जिस रॉ मटेरियल की जरूरत होगी वो है प्लास्टिक कैप्स होल्डिंग्स पेन टिप्स प्लास्टिक पाइप्स वैरायटी ऑफ पेन इंक्स इत्यादि मशीन सेमी ऑटोमेटिक पेन इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको रिफिल असेंबली मशीन एक्सट्रूजन मशीन की जरूरत होगी जो कि पाँच से सात लाख रुपए तक आसानी से प्राप्त की जा सकती है मैन पार इस बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको पाँच से आठ लोगों की जरूरत होगी जिसमें से दो से तीन स्किल दो से पाँच अनस्किल और एक सुपरवाइजर होगा एरिया अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 से 800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी लेकिन अगर आप इसे अच्छे स्केल से शुरू करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट और मशीनों के हिसाब से आप अपना एरिया बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक सेमी ऑटोमेटिक पेन इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए आपको करीब 6 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी प्रोसेस पेन बनाने के लिए सबसे पहले खाली प्लास्टिक की रिफिल पाइप्स को रिफिल असेंबली मशीन में डाला जाता है उसके बाद इस मशीन में इंक और पेन टिप्स को डाल दिया जाता है ये मशीन उस प्लास्टिक पाइप में इंक भरती है और फिर इसमें टिप्स लगाती है ये मशीन ट्रिपल्स पर कंपनी नेम और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी प्रिंट करती है और ट्रिपल तैयार कर देती है इसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस जिसमें तैयार रिफिल को सेंटीफ्यूज मशीन में डालकर रोटेट किया जाता है जिसके कारण इंक एक जगह सेट होती है और रिफिल से इंक बाहर नहीं आती अब इस तैयार रिफिल में निब को गरम गरम बैग्स में डिप किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन या शिफ्टिंग के टाइम पर पेन का डिप खराब ना हो जाए अब अगले स्टेप में पेन को असेंबल किया जाता है सबसे पहले पेन की बॉडी में रिफिल डाला जाता है फिर उसके आगे पेन कैप और पीछे पेन होल्डिंग लगाया जाता है जिसमें आप अलग अलग कलर की बॉडी लगा अलग अलग तरह के पेन बना सकते हैं पेन के फिनिशिंग के लिए आप फिनिशिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं पेन में जो प्लास्टिक है वो या तो जो अलग अलग पार्ट्स है प्लास्टिक के वो मोल्डिंग या फिर एक्सट्रूजन से बनते हैं बाकी इंक है जिससे जिसमें पिगमेंट्स होते हैं और कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जिससे ऑयल ऑयल बेस्ड इंक इंक इस्तेमाल करी जाती है बॉल पेन में और दूसरा ऑल्टरनेट रहता है जेल पेन का जिसमें वाटर बेस्ड इंक होती है और पेन में अधिकतर प्लास्टिक ही होता है पचासी परसेंट तक एक पेन में प्लास्टिक होता है बाकी का पंद्रह परसेंट इंक और उसका टिप जो मेटल का कॉम्बिनेशन होता है उनसे पूरा पेन तैयार किया जाता है इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ओवरऑल सेटअप के लिए लगभग पाँच से सात लाख की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी इसके अलावा आपको लगभग तीन से पाँच लाख रुपए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इस अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस को लगभग आठ से दस लाख रुपए में अच्छे स्केल पर शुरू कर सकते हैं
प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर दिन में एक बैच में सत्तर हज़ार से अस्सी हज़ार पेन का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें एक बैच के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग अस्सी से पचासी हज़ार तक चाहिए होगा और बाकी सब कॉस्ट मिलाकर हम एक बैच को पचानवे हज़ार रुपये तक रेडी कर सकते हैं वहीं हम इस पेन को एक लाख रुपये से एक लाख पाँच हज़ार तक मार्केट में सेल कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग हम एक दिन में सात हज़ार से आठ हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मार्केटिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है मार्केटिंग आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किसी भी होलसेल, रिटेल या ऑनलाइन बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या फिर आप इन्हें अपने आस के स्कूल और कॉलेज में भी सप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करने और अच्छी तरह चलाने के लिए किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमसे ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर भी विजिट कर सकते हैं